Hi guys, uh, Beth Malcolm here, aka DJ Bless. Um, kumusta lahat? Um, I am doing this video kasi kakabasa ko lang ng one sad story to an OFW na currently working ngayon sa Saudi. And very sad yung pinagdaanan niya. Feeling ko tuloy buhay OFW to ng Cyber Pinoy Radio. Pero hindi. Um, thank you nga pala for sharing. And I wanted to say this to, to you all. And to you na rin, of course. Na-inspire tuloy akong mag-encourage sa inyo. Um, guys, uh, I just want to let all of you know na no matter how hard your situation right now, if things are not going your way, just hold on to that little hope that you have. Para po sa mga aspiring immigrants of Canada, especially to those who are applying in the caregiver pathway, ang masasabi ko lang po is just be patient. Kasi this pathway will still stay longer for sure. Five years man ang pilot, matatapos siya, yes, pero the name may change, but the need of a caregiver dito sa Canada will always be here. So sa mga nag-comments dito sa videos ko, maraming salamat. Kung nasaan man po kayo ngayon, saludo ako sa inyong lahat for being so patient sa mga work ninyo. It's hard being an OFW. And we work so hard para lang supportahan yung family natin back home na minsan hindi tayo na-appreciate, di ba? But we all manage to stand still and fight back. Life is hard, yes, but life must go on no matter what. We all have that time. Let us make use of that time properly. So kung nag-procrastinate ka man noon, ngayon, at nag-wait ka, now, this is your time. This is your chance. Sabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Kaya mong marating ang Canada with or without the help ng iba or without the help ng family or relatives mo. Tumayo ka sa sarili mo at gawin mo. Work hard for it. Maghanap ka ng paraan. Find ways. Hindi po mawawala ang Canada. Your dream country is here just waiting for you. So, ano pang ginagawa mo? May problema ka sa education, kagaya ng mga nababasa ko dito sa uh, video ko, sa comments. Dahil what? Kulang ang units mo. So, what? Ganun na lang. Sabihin mo na lang na Canada is hindi para sa akin. Mga inday, mga dudong, sabihin ko po sa inyo. Ganun po talaga ang buhay. Kapag meron kang gusto kunin mo, gawan mo ng paraan. And do not waste time on trying to cut corners. Gawin mo ng maayos kasi it will be worth it at the end. That I can promise you. Ay nako, sabi naman ng iba, uh, Canada is really not for me. Ang hirap naman pumasa sa English test. Well, yes, mahirap talaga. Pero if you keep on practicing and just keep on going, you will eventually get there. So what kung na-fail ka ng two, three times? So ano, suko ka na? Sayang naman ng mga binayad mo kung susuko ka. Then hanggang dyan ka na lang talaga? Guys, sabihin ko po sa inyo. I've been in the business for 15 years. Nakikita ko yung hirap at pagod at tiis ng mga aplikante ko na dumating sa Canada. Walang nakarating dito sa Canada na hindi pinagpaguran nila. Lahat po nang pumunta dito sa Canada ay nagtsaga, naghirap, nagwork hard, nagtiis, lumuha. Para makamit lang ang pinakamimithi nila at para magkaroon ng magandang buhay. Iyak tuloy ako. Um, so kung, me, kung ano man ang meron sila ngayon, that is because pinagpaguran po nila. Kaya kung kinaya nila, kaya mo rin. Ika nga nila, if there's a will, there is a way. In Tagalog po, kung may kagustuhan, may paraan. Remember, ang pag-asa ay nasa iyo. Now, it's up to you kung paano mo siya gagamitin. Kahit ano pa mang situation meron ka ngayon, just be strong, be patient, and have the courage to do it. Let your faith be bigger than your fear. That's all, guys, ang masasabi ko sa inyong lahat. So, just keep on hoping, keep on dreaming. Canada is just waiting for you. Yun lang po.